nghiệm cận lâm sàng giúp cho chẩn đoán và tiên lượng chính xác. Phần 1. Tư thế người bệnh Tốt nhất là tư thế ngồi, người bệnh cởi áo để lộ rõ nửa trên của cơ thể, đồng thời phải ở tư thế nghỉ ngơi, không co cứng các cơ thành ngực. Nhắc người bệnh thở đều bằng mũi, không thở bằng miệng, cắm vùng trước ngực và lưng thì hai tay để buông thõng. Khám vùng nách và mạn sườn, hai tay có thể ôm lên sau gáy. Nếu người bệnh không ngồi được, có thể khám ở tư thế nằm ngửa và nằm nghiêng. Phần 2. Khám toàn thân Trong khám cơ quan và phải trúng môi để thổi Gặp trong bệnh khí phế thủng đa tuyến nang Tuần hoàn bàng hệ ở ngực gặp trong u trung thất Ngón tay và ngón chân rùi trống ở các mức độ khác nhau Thường gặp trong các bệnh nung mổ mãn tính như áp đe phổi, mù màng phổi, bệnh tim bẩm sinh, hội chứng Pierre Marie. Hạch thượng đòn có thể là hạch di căn của ung, hạch hai bên cổ có thể là hạch lao. Phân khu lồng ngực Phía trước Ngực được giới hạn bởi ba đường Đường giữa ức Đi chính giữa xương ức Đường cạnh ức Đi từ khớp ức đòn Dọc bờ ngoài xương ức Đường giữa đòn Đi thẳng từ điểm giữa xương đòn xuống Phần trước trên của ngực có Khóm ức Hố trên đòn Hố dưới đòn Đây là nơi phát hiện sự rút lõm khi khó thở Các khoảng liên sườn Đếm thứ tự từ trên xuống Từ khớp ức sườn một Lần tìm ra xương sườn một Dưới xương sườn một là khoảng liên sườn một Từ đó tìm ra các khoảng liên sườn khác Phía sau Được giới hạn bởi ba đường Đường giữa cột sống Đường bên dọc bờ trong hai xương bả vai Đường ngang qua gai xương bả Và đường liên mỏm xương bả Các đường này chia lưng ra ba vùng Vùng trên gai Tương ứng với đỉnh phổi Vùng liên bả cột sống Tương ứng với vốn phổi Vùng dưới vai Tương ứng với đáy phổi Phía bên có ba đường Đường nách trước Chạy ở bờ trước hố nách Hay bờ ngoài cơ ngực to Đường nách giữa Chạy từ đỉnh hố nách xuống Đường nách sau Chạy dọc bờ sau hố nách Hay bờ ngoài cơ lưng to Phần 4 
hình chiếu của phổi lên thành ngực đáy phổi bên trái giới hạn bởi một đường đi từ sụn sườn sáu dọc bờ trên xương sườn đi xuống cắt xương sườn tám ở đường nách giữa cắt xương sườn chín ở đường nách sau và cắt xương sườn mười một khi tới cột sống bên phải giới hạn đáy phổi cũng theo con đường tương tự nhưng vì có gan nên phía sau đáy phổi chỉ xuống đến xương sườn mười màng phổi màng phổi lá tạng bọc sát lấy phổi màng phổi lá thành bọc lát phía trong của thành ngực hai lá màng phổi gấp lại tạo nên các túi cùng ở vùng đáy phổi túi cùng lớn nhất ở đường nách sau sâu từ 2 đến 5 cm bờ trên gan tương ứng với liên sườn 5 đường giữa đòn phải Vùng vang trống tơ rốt tương ứng từ liên sườn bảy trở xuống phía trái. Rãnh liên thủy lớn ở bên trái tương ứng với đốt sống lưng 3, 4, chạy trách xuống phía trước và chia phổi trái ra hai thủy. Thủy trên Chủ yếu nằm ở vùng trên Và phía trước ngực Thủy dưới Nằm chủ yếu phía sau Bên phải Rãnh liên thủy lớn Xuất phát từ ngang đốt sống lưng 4, 5 Đi trách xuống Và ra phía trước Vãnh liên thủy bé tương ứng với liên sườn 3 phía trước Chia phổi phải ra làm 3 thủy Thủy trên nằm phía trước và trên của lồng ngực Thủy giữa từ xương sườn 4 đến xương sườn 6 Và thủy dưới nằm chủ yếu phía sau Phần 5. Thao tác khám cơ quan hô hấp 1. Nhìn Thao tác khám nhìn có thể kết hợp trong khi khám toàn thân Thứ tự A. Quan sát khung xương lồng ngực Chú ý về sự cân xứng giữa hai bên Cột sống thẳng, không gù, không vẹo Đường kính ngang của lồng ngực bình thường Lớn hơn đường kính trước sau Lồng ngực biến dạng gồm có Lưng gù bẩm sinh Lồng ngực hình ngực gà Ngực lõm hình phễu gặp trong còi xương trẻ em